。怎么，还不钱？你们是对我出任新总裁有意见吗？任命新总裁，这是集团的大事，至少让我见见董事长吧。我外公现在病着，你非但不替他分忧，还在这添麻烦是吧？我告诉你，现在庄家除了我，没有人能够接受蓝海一星，懂吗？明明还有庄大小姐家。什么？你再说一遍。我告诉你们，现在庄家只有我跟我妈姓庄，什么庄大小姐通通没有。还有。这个任免令，乖乖签的，我让你们留下；不签的，马上给我从蓝海一星。滚蛋！不能签。啊！各位，蓝海一星新任总裁任免令，不。能签？你谁呀、啊？知道这是哪儿吗？庄家凯先生，首先您并非庄家唯一的第三代，在庄老董事长病重期间，您绝非唯一继承人。其次，根据蓝海集团内部股份结算，哦，发现您不是蓝海集团股份最大持有者，所以啊，您没有资格强制各位股东任命你为集团总裁。你少在这儿给我胡说八道啊！胡不胡说，您心里清楚。你是个什么东西啊？敢在我的蓝海一星撒野！保安，把人给我拖出去！快点！干什么？干什么？你们到底是谁派过来的人啊？竟敢毁了我的总裁任免！我告诉你们。现在庄家除了我，没有人有资格来接受这个蓝海一星。还有他，这是谁呀、啊？你认识吗？这不是，住。庄老董事长的长女，庄美萱女士，唯一且在世的亲生女儿。庄，心，言，果然是庄大小姐和唯一在世的亲生女儿。哎，听说十几年前就被老董事长送出了国。是啊，被藏起来很多年的那个，很多人都没有见过她的样子。蓝海以前一直都是他母亲创立经营。如果庄小姐真的回归，那的确她才最有资格。都给我闭嘴！我才不相信！庄心妍十七年前就被外公送出了国，一直处于失联的状态，绝对不可能回来，不可能！你怎么知道他失联了？你又怎么肯定他不可能回来？你相不相信不重要，只要他站在这里，你就没有权利，没有资格拿走整个蓝海一星。庄小姐。啊。
我是庄心妍，这份总裁任免令，我不同意。开车。回庄家。那边传来消息说，车子撞得很碎，我以为他死了。你以为？活没见人，死没见尸，你就敢以为了？现在人就站在面前，从哪里找来的废物？老板，我错了，我现在立刻去庄家，把这件事处理干净。回来！你以为这是什么地方？还能像你在海外一样随便找个人，随便就下手吗？可是老板，既然他敢活着回来，就让他在庄家好好尝尝生不如死的滋味。下来，大小姐，欢迎回来。谢谢李，谢谢光一叔。虽然我们很久没见，大小姐，不用这么客气。嗯、这位是？他，他是。我是他的未婚夫。我和心妍在西班牙游学时认识，三个月后我们到了意大利。我们交往差不多将近一年了吧。他和我说家中有事情，我就陪他回来，见过长辈，处理家事。恭喜大小姐，董事长还在等您，请吧。请。林西昌，林西昌。二小姐，庄心妍，小姨，好久不见，你果然长大了。嗯，是很久不见了。小姨，最近还好吗？这位是谁啊？
他是我的。我姓严，严星成，是心言的未婚夫。你也姓严，好姓。大小姐，董事长还在等着呢。哦，好的，那我们赶紧进去吧。董事长，董事长，董事长，我心言小姐回来了。回来了，外公，我到底。为什么会答应回来？为什么要变成庄心妍？我怎么可能代替他，稳住庄家，成为蓝海集团的继承人呢？我做不到啊这么多血。虽然你。是在偶尔让人琢磨不定，没关系，我又让你来的。谁又说的情爱是个魔力？终于向你靠近，终于
自己，我需要彼此内心，感觉心跳让人不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。哦，我我就是好奇，所以随便看一下。你是庄心妍的时候，这些都是你的。我不会永远是庄心妍，这些也不会是我。这是他曾经生活的地方，他的人生。我真的能完全变成他吗？真的能帮他把一切都夺回来？那是什么？真的回来了？为什么回来都没有和我说一声，连个电话也没拨打？什什么宁？啊？曼宁，你是沈曼宁吗？什什什么沈曼宁啊？海外综美大学艺术系，设计专业大四的学生。我不是，你认错人了。不可能，我们见过面的，海外综美大学教学楼下，那天下午。我真的不是，你真的认错人了。不可能认错。如果我真的认错了，你不是沈曼宁，那你是谁？你到底是谁？我，我是，我是庄心妍。心妍。对，我是庄心妍。外公病重，光一叔给我打了电话，我我昨天晚上才回来。光一叔没有告诉你吗？我是林木帆，小的时候你经常叫我小林哥哥。小小林哥哥，小时候你你还经常陪我一起折纸飞机，嗯，陪我一起放风筝。我我这才出去十几年，你就忘了，小林哥哥，我我真的要走了，有点事情。等一下，一个月前，父亲和庄老董事长派我去海外接心妍，因为一些特殊的原因，我根本就没有见到心妍。不过在出发之前，我给心妍打了无数个电话。如果你真的是庄心妍，那你的手机里就应该有我的电话号码。
，这个号码他早就不用了。你又是谁？他的未婚夫，姓严，姓严的未婚夫。我有没有告诉你，一旦进了庄家，你就要把自己全部丢掉？如果你不成为真正的庄心妍，那些盯紧你的人会看穿你的一切。想死吗？还是说你想连怎么死的都不知道？不是，刚刚是他突然之间叫我的名字，我在庄家没有人给你犯错的机会。你的一个不小心，会用成千上万的小心去弥补。如果不想过几天为自己收尸的话，最好记清楚我的话。进了这里，你只能是庄心妍，你也必须是庄心妍。回答我。听到了，严新朝。那你又是什么人？你真的是庄心妍的未婚夫吗？你把我带回来，逼我变成庄心妍，你的目的又是什么？你说什么？其实你和其他人一样吧，你把庄心妍的眼睛给我，逼我变成她，并不是因为你有多爱她，你就是想得到庄家的一切。只要我变成了真正的庄心妍。成为蓝海唯一的继承人，然后和你结婚，那到时候庄家和蓝海的一。如果我想要蓝海，还用得着跟你结婚吗？你没有资格知道我想要什么，你就乖乖当好你的庄心妍。如果再有下次，我绝对不会再来救你。你们要去哪儿？又是我不该问的，对吗？你只需要记得，你回庄家的目的。我会做好我该做的事情。
你要出去啊？董事长的病情突然恶化了，赶紧送董事长去医院。市长的病例检查报告，大家都看到了吧？老董事长以前坚持保守治疗，现在已经确诊中毒肾衰竭，所以接下来董事长都要待在医院里。根据目前的这个情况，老董事长必须留在医院里做全面的系统治疗。现在病情变化的这么快，作为主治医生，我也向你们提出一个必要的建议。说吧。我希望所有庄家人留在医院，留下一份血样，这样就能为老董事长做亲属之间的肾移植匹配。假如亲属之间有合适的匹配的话，我们就可以在万一不测的情况下，立即为老董事长做亲属之间的肾脏移植手术。移植啊？那您的意思是说，凡是和庄老董事长有直系亲属关系的人，全部都需要配型吗？是的。直系血亲之间的匹配，远高于陌生供体，所以我希望所有的庄稼人提前来到医院，采备血样。可以，准备吧。怎么样了？时间太过久远，仅凭一个车牌号很难找到当年的车辆。但是这次回国后全面梳理，我和元帅有了另一个发现。几个月前，西言小姐的车祸，我发现劫持他们的和撞击他们的，恐怕不是同一伙人。我们查到了这辆货车的来历、去处、最后被拆解的地点，有充分的证据证明。车主和把曼宁小姐带走的那个黑衣人，不是同一个人。也就是说明，当时对他们下手的不止一个。怎么这个时候不接电话？如果再有下次，我绝对不会再来救你。如果我真的被留下血样，那我和心言的血腥 DNA。出这么点小事儿，就迫不及待的找这个男人？怎么现在你离开这个男人，连饭都不会吃，话都不会说了吗？小时候的庄心妍可没这么怂吧？我还记得那时候，你指天指地的跟我打架作对，磕了头，流了血，可连眼睛都不眨一下了。怎么现在离开个男人，连句话都不会说？你是庄心妍吗？你真的是庄心妍吗？你该不会是……把手机还我！我说，把手机还给我！少给我摆大小姐的谱！你全家人都死光了，留下一个小丫头。别以为。你带来几个来历不明的臭男人，就妄想把整个蓝海一星抢走？别做梦了！还有，我劝你放清楚一点
，你跟庄家有关系就算了。如果你没有，我绝对不会放过你，还有你身边的所有人。<笑>来，先抽我的，就让你们看看，谁才愿意为了外公付出一切，谁才最该是蓝海一星的真正继承人。来请把袖子挽起来，把袖子挽起来我有，我有点怕针。庄小姐，不会疼的。庄家现在怎么样了？应该没什么事吧？刚才有几辆车出去。沈曼宁呢？把她共享位置打开。老大，他跟着庄家人出去了。他给你打了十几个电话。他刚刚给我发消息，老董事长病情恶化，所有人都去了恒生医院。董事长的病情是肾脏衰竭，但如果去了恒生医院的话，恒生医院出名的是。器官移植，更出名的是 DNA 的检测。方向，切我们的系统，恒生医院 VIP 病房最大的那间。老大，他们在给大小姐采血样。方向，跟住沈曼宁的位置。元帅，一起走。可以了，他
他从小身体不是太好，不要愁那么多。哟，过了这么多年，还是你的小林哥哥最疼你啊。替我挽袖子。啊！快点替我挽袖子。哦。你要干嘛？把你的血和我的血融合，让这份血样失去检测功效。用你的血？不然，你希望他们直接验你 DNA 啊？怎么回事喝掉。医院没事吧
。你是在怀疑我，还是怀疑元帅和方想的能力？我我不是怀疑你，我是真的太害怕了。今天这一次抽血。那下一次又是什么？我们会对检测结果想办法进行干预。他们不会对比出你的 DNA。我早就告诉过你，蓝海和庄家到底是一个什么样的地方。像刚刚那些事情，不会是第一次，也绝对不会是最后一次。你的意思是，还有下一次啊？在成为蓝海和庄家的真正主人之前，他们还会一次又一次的试探你的底细，所以你最好调整好你自己的情绪，把之前的事情全部都忘掉，早日变成庄心妍，然后成为蓝海和庄家的真正主人。如果我做不到呢？如果我没有办法变成庄心妍呢？如果我成为不了庄家和蓝海的主人呢？你想说什么？我想说，我我想说，我做不到，我做不到。是，我跟庄心妍长了一张一模一样的脸，但是我不是庄心妍，我就是一个普普通通的女生。我只是来自普普通通的家庭，我跟我爸爸普普通通的就这么生活着，我怎么可能成为庄家还有蓝海集团的主人啊？严校长，我求求你了，你放我走吧，我真的，我真的太害怕了，我真的做不到，我求求你。你知不知道这是什么地方？知不知道我们已经走到这里了？你现在说要放弃，你知道你走了后果是什么吗？我不知道，我真的，我真的做不到，我没有办法继续，我太害怕了，我，我要是继续下去的话。我不仅成为不了庄心妍，我还会，我还会害了所有人。我欠你们的，我想办法，我偿还，我一定会偿还的，我真的会偿还的。我欠心妍的眼睛，我，我欠他的眼睛。你拿回去，拿回去！你告诉我怎么拿回去？是你让他死而复生吗？还是你现在就去替他死？在梦里谈吐。
拿上你的护照，明天一早飞回一大。从你离开这里的第一秒开始，你不再是庄心妍。庄家和蓝海的一切跟你没有任何关系。不管蓝海明天发生什么样的事情，别再回来了，否则我第一个处理你。听到了没有？抱歉，打扰各位。需要送到检测中心了，两天之后出结果。刚刚在走廊里闹成那个样子，这睡觉还能用吗？对不起，是我疏忽了。不行，我再去抓庄心妍，重抽。小张总，怎么，连你也有意见啊？大小姐一个人在外生活那么多年。身体的确不好，刚刚已经抽了那么多血，再带他回来抽，恐怕不太合适。哟，我还真是没看出来啊！这丫头才回来不到一个星期，不仅让自己身边的男人迷得不得了，连你也被迷住了是吧？小庄总，我只是客观说话。客观，木帆说的没错。他从小就是大小姐的玩伴，自然了解她的体质。刚刚在这儿抽了那么多血，再让她回来，不合适。光一一说。行了，折腾了一天，大家都累了，早点回去休息吧。妈，听不见我说话吗？行，我今天就放过他。我等检测中心结果，我倒想看看这小丫头能闹出什么名堂。下周蓝海全体股东大会，我要让他知道，谁才是蓝海和庄家真正的主人老大，立刻改用第二计划。
。老大，没事，按原计划。当你遇到了世界上另一个你，接下来面对的不是命运的高潮，就是死亡的前兆。这些人是冲着我来的。他们要抓的人应该也是我，只不过你和我长得太像了，他们错把你当成了我。不过你别担心，我会把你送回学校，你好好待着，哪儿都不要去。我会处理好这些事情，不会再牵连你，好吗？不知道是因为滑落的原因，还是检测中受到了污染。反正之前送去的血样根本就失去了比对的意义。他们建议我们要不然重新采样，要不然就放弃。我就知道这事肯定没那么简单。不行，我要去一趟检测中心，亲自盯着他们。样本就这么一份，我不管他们能不能测出来，都必须给我测出来。会对检测结果想办法进行干预。我不相信，这死丫头会是真的装心眼。你之前不是确认过吗？她遇到了严重车祸。我的确确认过，那辆车遇到了严重车祸。蹊跷的是，车上的人摔碎了车，最后都消失得无影无踪。老板，我觉得除了我们，还有另外一队人在追踪她的下落。哼，当然，装心眼一回来，整个庄稼和蓝海一切都被他打破了，怎么可能没人盯着他？或许啊，盼着他别回来，最好消失的人多得很。走，我们去检测中心。我就不相信，在全体股东大会之前，抓不到他的破绽。
，到底还有多少秘密？安排的怎么样了？医院里刚刚那些人……你为什么回来？你知不知道刚刚在恒生医院有多危险？那你呢？你明明知道这么危险。你又为什么要来？为了毁掉庄家。你走了，没有人能拿回股份，也没有人能够成为蓝海一星真正的主人。既然我不能替心言完成他的心愿，那我就替他毁了这一切。严新成，可你呢？忘了我和你说的话了吗？这不是你该回来的地方，严新成，你到底是谁？我看到了，你并不贪恋庄家，也不想要霸占蓝海的巨额资产。你不为了钱，也不为了人，那你为的是什么？让我卷进这个漩涡里面，你的目的又是什么？你想知道我是谁？你把我带到这条船上来，你总该告诉我，同行的是谁。我是这个世界上最爱庄心妍的人。为了他，我可以放弃一切，也可以毁了一切。我就是要帮他把该拿的拿到。如果拿不到，那我就把庄家和蓝海全毁了。无论付出什么样的代价，为了心妍，我都会去做。严新成，可是现在这些跟你没有关系。你可以拿上你的护照、机票，飞回你的海外一打，你可以走了。等一下，我说等一下，严星长，我不走。既然决定了，就别再。我要留下来保护你